എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പിസയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഈ ഒരു പിസയിൽ ഞാൻ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാവ് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കണ്ട നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ പിസയാക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു പിസ ഞാനിവിടെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ അതായത് സ്റ്റൗവിൽ പാനിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓവനിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത പിസയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൂടി ഒന്ന് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു പിസ്സ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മൾ കേക്കിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിസയുടെ സീസണിങ് നിങ്ങൾക്ക് കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒറിഗാനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി പൊടിച്ചതാണ് ഇതും ഇതുപോലെ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടിയാണ് അത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ഡോയ്ക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മോരും വെള്ളത്തിലാണ് മോരും വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരിലേക്ക് ബാക്കി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു കപ്പാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയത് കാരണം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഈ ബട്ടർ മിൽക്കും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓളം ഒലിവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ അരിയുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ട്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ ആദ്യം അരിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഉരുട്ടിയിട്ട് പിസ ആക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പിസയുടെ സോസാണ് ഈ ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ രീതിയും ഞാൻ ഇതിന് മുൻപത്തെ പിസയുടെ റെസിപ്പിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കവും ഇതുപോലെയുള്ള കറുത്ത ഒലിപ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒറിഗാനോ പിന്നെ ഇത് മോസ്രല്ല ചീസാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിസ ചീസ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ബേസിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും ഇതൊരു തരം തുളസിയാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ കാട്ട് തുളസി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അറിയുന്നത് അതിൻ്റെ സെയിം മണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിസയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഉള്ളി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചക്കറി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിനി നമ്മളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഉരുള എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ഒരു മാവ് നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടും പരത്താം അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി പലകയുടെ മുകളിലിട്ട് പരത്താവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചപ്പാത്തി പലകയുടെ മുകളിലിട്ടാണ് ഇത് പരത്തുന്നത് നമ്മളിപ്പം പാനിലാണ് ഈ ഒരു പിസ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് വേണം പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പിസ പരത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം
മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കുമിളകളൊക്കെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുത്തി കൊടുക്കാം ആ സോസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് കുത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിസയുടെ സോസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തക്കാളി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സോസാണ് വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപിലത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് സോസ് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അതെടുത്താലും മതി ഇനി അതും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ചീസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഈ ചീസിൽ മുങ്ങി ഒന്ന് സെറ്റായി കിടക്കും പച്ചക്കറികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെജ് പിസയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം പല കളറിലുള്ളത് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് സവാളയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ബ്ലാക്ക് ഒലിവ്സും ചേർത്ത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ബേസ് ലീവ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒറിഗാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിസ സീസണിംഗ് അത് കടയിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടും ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈയൊരു ഒറിഗാനോ കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒറിഗാനോ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ ചീസിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വിതരുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഈ ചീസൊക്കെ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗവും നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാനിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പിസ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തിന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിസ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പാനിൽ വെറും അരമണിക്കൂർ പോലും എടുത്തില്ല ഈ ഒരു പിസ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പിസ കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കത്രിക വെച്ചിട്ടായാലും ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈയൊരു പിസ എന്തായാലും എല്ലാവരും വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മൈദയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിസ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് വെന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗവും എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ പാനിലാണ് ഇപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചത് ഇനി ബാക്കി വന്ന പിസ മാവ് നമുക്ക് ഓവനിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പിസയുടെ ബേസ് ഇനിയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ടോപ്പിങ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരുമിച്ച് വെക്കാത്തതിന് കാരണം നമ്മുടെ ചീസ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഉരുകി വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിനി പിസ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ബേസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിസ നിങ്ങൾക്ക്
അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ താഴെ എടുക്കുള്ളൂ ഈ ഒരു പിസ്സ ഇവിടെ ചീസ് ഉരുകി വരാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നന്നായിട്ട് കുടുന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ക്രിസ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസ്സയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിസ്സയുടെ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത്രയ്ക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പിസ്സ അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അതുവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ വെറും അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പിസ്സ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസ്സയുടെ റെസിപ്പി എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയ